直到看到郭晶晶惊喜登峰优佳画报，才懂霍启刚为何害怕会被抛弃。最近，四十二岁的郭晶晶再次登上热搜，起因是她登上了优佳画报十五周年封面。漫步在香港大街小巷的她，在性感服饰以及简约装扮之间切换的十分自然，不仅完全演绎了自己贵妇的日常生活，而且还浑身散发出十分迷人的魅力。内核超稳的她，各种优雅大气被狠狠地惊艳到了，真不愧是拿过奥运冠军的人。而且在被问及如何形容香港时，郭晶晶也是回。回答道：“包容，因为自从她退役之后，便嫁给了霍启刚，独自一人来到香港。但如今十一年过去了，郭晶晶也早已深深融入到了香港这座城市的烟火气中。看着郭晶晶如此高贵的模样，也就不难理解霍启刚为何害怕自己会被抛弃了。或许很多人不知道，在今年的杭州亚运会火炬仪式上，郭晶晶因为素颜出镜的缘故，遭受了日媒的抨击。因为在他们眼中，郭晶晶的举动是不尊重这场赛事。但面对日媒的抨击，郭晶晶也从不进行回应。或许是觉。”觉得郭晶晶不回应，所以在接受采访时，更有不良记者问其整天不化妆打扮，难道就不怕老公厌烦在外偷吃吗？但谁知郭晶晶却十分淡定地表示，老公每天都在家打扮，生怕自己哪一天会抛弃她。在面对偷吃的话题上，郭晶晶也表示自己多给她做几道菜，养得白胖白胖的就没人要了。简简单单幽默的话语，便让如此尴尬的问题瞬间瓦解。不得不说，郭晶晶的情商是真的高。其实也不怪霍启刚会如此担心，毕竟当初在他们大婚时。霍启刚就已经见识过郭晶晶有多美了。别看郭晶晶之前一直在训练，无暇打扮自己，但在大婚时的打扮却亮瞎了很多人的眼。当天，郭晶晶连换十二套礼服，尤其是主婚纱，伴娘都围坐在一旁时，郭晶晶更是变身一个高贵的公主，脖子上的名贵项链瞬间就变成了一个陪衬。而且她当天还穿着一双镶嵌着钻石的水晶鞋，总价值高达七百多万，十分的闪耀。面对一个如此美貌的老婆，所以霍启刚也是主动各种精心打扮，生怕哪一天被抛弃。不过别看郭晶晶如此美，但她的心地也是数一数二的善良。看到郭晶晶的高级炫富，才懂李湘七千元早餐有多可笑。前段时间甘肃发生六点二级的地震，牵动了很多国人的心。郭晶晶与老公在得知后，第一时间就捐款了七千万。而且值得一提的是，从二零一九年到现在，郭。郭晶晶在内地的捐款就高达近三亿，但面对这些善举，其老公也是发文称这都是尽自己的绵薄之力。而且值得一提的是，他们夫妇二人在捐款时从不主动宣传，都是官方媒体曝光之后，众人才明白原来如此低调的郭晶晶与霍启刚却捐了这么多钱。不得不说，这才是真正的高级炫富。而反观同事阔太的李湘就没有如此低调了，在某档综艺节目中，李湘一顿饭就花掉了七千元，因为她喝的牛奶都是从国外空运而来，就连吃的肉。也是两千八百元一斤的雪花和牛，甚至连最不起眼的矿泉水也都是从东南亚每天空运过来的，所以也就不难理解李湘家为何一个月光伙食费就高达六十万。不仅如此，李湘还将富养女儿给贯彻到底。小小年纪的王诗龄不仅浑身上下都是奢侈品，而且就连不起眼的双肩包都要高达一万。而且前段时间王诗龄回国过圣诞，吃的可是四百元三个的包子。当他们母女二人出去玩时，不仅有玛莎拉蒂专车接送，而且住的也是八千元一。碗的宝格丽，不得不说，同样是阔太，李湘简直是将高调刻在了骨子里。而反观郭晶晶，虽然出身普通，凭借自己的本事才成功嫁入豪门，但她却没有变得奢侈，戴的是几毛钱的发圈，甚至还将老公霍启刚也养成了勤俭持家的好习惯。不得不说，李湘与郭晶晶之间的差距，简直是让人唏嘘不已。看到郭晶晶自曝一家五口在家都讲普通话时，才懂她在家地位有多高。我们在家里多数都是讲。这让郭晶晶十分骄傲的一幕发生在某采访现场。当时郭晶晶分享了一家五口的日常生活点滴，表示一家人在家都说普通话，而老公霍启刚普通话水平能如此之高，也完全都是郭晶晶的功劳。或许很多人不知道，霍启刚在追求郭晶晶时，为了能有更多的交流，所以霍启刚便主动去学普通话。那个时候呢，还没有所谓现在的什么苹果手机啊，那个时候零零四零五年嘛。还用的诺基亚，诺基亚，诺基亚那个键盘，那个那个那个手机，完了一辈子没打过中文，那给他发消息嘛？对，发消息的时候，他总是，比如说他发了一个消息，怎么我半个小时都不回，因为我打得很慢，我就要一个一个一画一画的这样子打进去。
结果我说这个心里想不行了，要要学拼音，要学拼音才打得快嘛。也正是因为如此，霍启刚的普通话才能突飞猛进的进步。不仅如此，郭晶晶也主动表示自己的广东话也一直在进步，因为霍启刚从不纠正他的发音，也是不想打击他的积极性。因为霍启刚知道学会另一种语言有多难。不得不说，他们两个人之间的爱情真的是双向奔赴的。不仅如此，身为公公的霍震霆对郭晶晶这位儿媳也是相当的满意。所以我觉得不错了。那现在已经变成我们霍家，如果或者颁奖不实的麻烦，所以我没有了，我觉得也很难不做了。而且在大婚时，霍震霆更是当众用“下嫁”二字，不仅感谢了郭晶晶，而且还给足了郭晶晶脸面，这可是多少阔太做梦都不敢想的事情。由此可见，郭晶晶在家中的地位究竟有多高？你们觉得对吗？